Dans quelques instants, nous allons vous faire vivre un match de groupe de ce championnat européen. Ouais, cette phase de la compétition est toujours très intéressante et c'est vrai que parfois, elle nous réserve des surprises. l'ensemble de la composition de l'équipe schéma classique hein, pour cette équipe avec un, un 4-4-2 découvre découvrez maintenant la composition d'équipe on peut voir qu'ils sont donc alignés en 4-3-3 sur la pelouse aujourd'hui. On retrouve notamment Arda Touran face à Rakitic. C'est un beau duel entre deux excellents joueurs qui nous attendent. Ils brillent souvent dans l'entrejeu et la circulation du ballon devrait être assez fluide grâce à eux. Voilà, c'est parti pour 90 minutes. Espérons que les choix tactiques de l'entraîneur vont payer. Rakitic, Dario Serna, Luka Modric à la parade du gardien corner dit l'arbitre Yann Lebrun le gardien qui capte ce ballon ce ballon là. Alain Rakitic. Ouais, le duel. Il a de prendre sa chance. Ah, il a tenté sa chance de loin, mais il n'inquiétera pas le gardien. Ah, il aime bien hein, prendre sa chance là, comme ça. Et souvent, ça paye en plus. La blessure qui n'est pas trop grave, a priori. Ah, juste un mauvais coup, on va dire. Modric. Mandzukic. le danger dans la surface avec cette touche. Anic lève la tête au centre. Le gardien va pouvoir se dégager. Touran, 
Il parvient à centrer. Ah, il y avait mieux à faire sur ce centre. Hein. C'est vraiment euh, du petit lait là pour les défenseurs. On va être finalement à la touche. Terezic. Vitaolic. Et on tentait de passer par les côtés. Le centre vers la surface. Ivan Rakitic. Et l'arbitre qui a sifflé. Main. Matteo Kovacic. Il gagne son duel. Allez, bon jouer la touche. Rakitic on voit la frappe le gardien qui sort le grand jeu vraiment sur cette action ce sera donc un corner Matteo Kovacic Modric un tacle très propre une belle interception Troisième coupe. Modric. Mandzukic. Et c'est le face à face avec le gardien. Vitaolic. Oh, il le met. Ils sont récompensés de leur prise d'initiative. C'est bien, c'est logique, ils ont pris plus de risques, ils se sont créés plus d'opportunités, c'est normal. Et quelle frappe, quelle frappe, Hervé, juste sous la barre transversale. Voilà, après cette ouverture du score, ça fait 1-0. La Croatie, à la 40e minute, numéro 18, Rolic. C'est pour le gardien. Le ballon dans la boîte. Un centre est contré. Il y aura deux minutes en deux temps additionnel. Rolic, le gardien qui nous sort un arrêt de grande classe. Coup de pied de poing. Le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. C'est la mi-temps ici. Léger avantage donc au moment d'en gagner les vestiaires. 1-2 à 0. Non, je trouve qu'il a fini une bonne première période, hein, je trouve. Eh bien c'est grâce à lui si son équipe est devant à la pause. Ça reste quand même le fait marquant de cette première période. L'arbitre qui peut donner le coup d'envoi de cette seconde période ici au Parc des Princes. Appel Canada de L'ouverture qui, qui progresse, qui progresse dangereusement. Le camp de Il y a toujours une solution hein, pour le porteur du ballon. C'est vraiment très fluide. Le gardien qui sort le grand jeu sur cette tête. Le ballon n'était pas facile à aller chercher. Ah, il concède un corner. Attention à cette occasion. Ouais, directement dans les bras du gardien. Terezic. Le centre à suivre peut-être. Il donne un petit peu d'air à son équipe. Ah oui, le centre. Il dégage du point. C'est bien fait de la part du défenseur, vraiment bien joué. Matteo Kovacic. En jeu, en jeu, il est parti trop tôt. Et le ballon a été donné trop tard. Il 
Là, ça va faire un petit peu de coaching en faisant entrer un remplaçant. On va voir qui va quitter le terrain. On passe en, en profondeur. Non, ça n'arrive pas. Gokan Gonul. Ouais, bonne intervention et récupère ce ballon Perisic oh oui ça chauffe Perisic et le gardien qui va s'emparer de ce ballon et le ballon en donnait de la tête Perisic oh le tir oh oui c'est dedans Vous pouvez s'y attendre, c'est l'équipe qui joue euh, le plus, qui produit le plus de jeux qui marque. Des fois on s'en récompensé, on sent une équipe qui veut faire circuler le ballon. Les joueurs se rendent disponibles, sapés. Le réalisateur qui nous montre le but sous un autre angle. Il domine les débats. But pour la Croatie, 72e minute, numéro 10, Bonic. Kamer Erkin. On sent que l'équipe va essayer de porter le ballon beaucoup plus rapide. À Kan Kalanoglu. Ah, ça ne peut pas marcher à tous les coups non plus. Hein. Ouais, mais attention quand même à sa frappe de loin. a terminé son échauffement, il est prêt à faire son entrée, ce sera au prochain arrêt de jeu. Le Modric, oh le ballon qui s'écrase sur la barre, la tête, et oui le but Oh les défenseurs, ils, ils ont intérêt à ne pas le lâcher aujourd'hui, deux buts déjà pour lui Et il a d'abord su prendre la bonne position Hervé pour frapper ce ballon de la tête. Le large. But pour la Croatie, à la 79e minute, numéro 10, Bonic. Évidemment, l'arbitre l'a vu, il y a main. Changement à venir. Bon, Rakitic. Perisic. Oui, joli, une, deux. Kamer Erkin. Revren. Dario Serna. Corluca. Ronic. La frappe, c'est pour le gardien. Oh, quelle occasion Ouais, il y est Et La bonne série qui s'arrête là hein, pour le gardien. Ah, il avait été irréprochable hein, jusque-là. Il nous dit qu'on ne peut pas vraiment lui en vouloir sur l'ensemble de, de ce qu'il a démontré jusqu'à maintenant. Eh bien, c'est un peu tard pour marquer, malheureusement, mais un but reste un but. Allez, le score qui est maintenant 2-3 buts à 1. Bon, c'est sûr que c'est toujours bien de marquer, mais je crois que personne n'est dupe hein, quand on regarde le, le, la rencontre sur l'importance de, de ce but. L'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Les joueurs qui sont en train de quitter la pelouse après avoir décroché cette victoire. Le groupe peut être satisfait de sa prestation. Dites-nous, Franck, ce que vous avez pensé de la prestation de Luka Modric. Oh, un très bon match pour lui, hein, avec un doublé. En plus, la victoire vient récompenser ses efforts. Belle satisfaction pour lui.